Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Kita belajar tajuk sebatian karbon Di bawah subtopik getah uh, Gambar getah kat tepi tu adalah pokok getah yang pertama sekali uh, Sampai ke Malaysia eh, ada di Kuala Kangsa Getah asli Penanaman getah asli di Malaysia bermula pada 1877 di Kuala Kangsa Perak Eh, di mana anak pokok yang ditanam merupakan spesies Hevia barasiliensis. Eh, getah asli merupakan polimer semula jadi. Eh, di mana polimer semula jadi merupakan polimer yang wujud secara semula jadi dan tidak dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia. Polimer semula jadi. Eh, ingat lagi tajuk polimer masa tekan tempat kita dah belajar ni. Polimer terbentuk apabila molekul-molekul kecil yang kita kenali sebagai monomer digabung bersama. Contoh polimer semula jadi adalah protein di mana monomernya adalah asid amino, karbohidrat, monomernya glukosa dan getah asli monomernya isoprena. Eh? Hmm. Yang kita nak tumpukan ialah getah asli. Eh, monomer bagi getah asli ialah isoprena dengan formula C5H8. Kalau kita li uh, lihat formula strukturnya, uh, tu, di mana nama IOPAC-nya ialah 2 methyl but 1,3 diena. Okay? Kita dapati ada 2 ikatan ganda 2 dalam satu molekulnya. Monomer isomer eh, yang mempunyai 2 ikatan ganda 2 antara atom karbon di mana dia boleh menjalani proses pempolimeran penambahan untuk membentuk poliisoprena ataupun molekul getah asli. Di mana ikatan ganda dua ini akan putus eh, daripada isoprena dan elektron yang apa yang putus tadi akan membentuk ikatan ganda dua antara karbon nombor dua dan nombor tiga dekat tengah-tengah. Manakala yang lagi dua elektron membentuk ikatan baru untuk bersambung membentuk polimer. Jadi poliisoprena, nama monomer yang terbentuk. Sifat-sifat getah asli, dia senang dioksidakan oleh udara, uh, tidak tahan haba dan melekit apabila dipanaskan pada suhu melebihi 50 darjah Celsius, lembut Sifat elastiknya berkurang mengikut masa. Okey, oleh sebab sifat-sifat itu tadi, maka kegunaan getah asli banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Eh, kerana getah asli itu kenyal, eh, jadi kita dapat menghasilkan sarung tangan, benang, stokin dan tali getah pakaian. Uh, semasa uh, Semasa COVID-19, getah sangat diperlukan sebab untuk menghasilkan sarung tangan kepada petugas-petugas kita. Getah asli tidak telap udara di mana dia boleh sesuai jadi belon, bola, salur getah. Getah asli juga kalis air dan kalis pada kebanyakan cecair lain. Jadi ia sesuai untuk dijadikan baju hujan, pakaian penyelam eh, serta pelapik tangki. Getah asli juga boleh menyerap hentaman yang kuat. Ini digunakan pada dinding dermaga, eh, dipasang pada dinding dermaga. Jadi kapal yang berlabuh itu dapat mengurangkan kerosakan pada kapal bila berlanggar dengan dermaga. Penggumpalan latex. Ha, eh, ini subtopik yang agak penting dalam tajuk getah ni. Eh. Di mana apabila kulit getah kita toreh, satu cecair putih yang menyerupai susu dipanggil latex akan mengalir keluar. Macam kat gambar tu lah. Latex ialah sejenis koloid yang mengandungi zara-zara getah yang tersebar di dalam air. Koloid tu apa? Ia adalah satu campuran di mana zara-zara halus suatu bahan disebarkan secara seragam dalam bahan yang satu lagi. Maksudnya Dekat sini kita ada zara-zara getah dalam air. Zara getah terdiri daripada molekul getah yang berantai panjang diselaputi oleh lapisan membran protein 
Di mana membran protein ini bercas negatif okay, Kita tengok kat bawah tu adalah gambar molekul getah Jadi yang dikatakan lapisan eh, eh, sorry, Yang dikatakan polimer berantai panjang Molekul getah Dia berada di dalam eh, ah, Yang mana hitam tu molekul getah berantai panjang Molekul getah ini diselaputi oleh membran protein. Ha, yang luar tu membran protein. Yang bercas negatif. Oleh kerana zarah-zarah getah ini bercas negatif, maka dia menolak antara satu sama lain. Jadi sentiasa menolak dan sebab tu kita kata dia adalah koloid. Asid lemah daripada udara eh, ataupun asid yang kita tambahkan Contoh kat sini, asid lemah ialah asid metanoid, asid formic yang kita tambahkan. Uh, asid membekalkan ion hidrogen sebab dia mengayun dalam air. Maka, dia boleh menetralkan cas negatif pada membran protein. Eh, jadi, ion hidrogen daripada asid lemah tadi akan menetralkan cas negatif pada membran protein. Apabila zarah-zarah uh, getah telah menjadi neutral, jadi dia tidak boleh menolak antara satu sama lain. Maka zarah-zarah getah akan berlanggar antara satu sama lain dan ini akan memecahkan uh, membran protein yang nipis tu. Eh, gambar kat bawah tu dah pecah lah tu. Eh. Maksudnya ion negatif telah neutral oleh ion hidrogen daripada asid. Maka bila dia berlanggar, membran protein pecah. Jadi molekul getah menjadi bebas. Eh, yang warna hitam kat tengah-tengah yang berantai-rantai tadi Yang kita panggil molekul getah Dia bebas Bila dia bebas Molekul getah akan bergerak bebas Bergabung dan berbelit Antara satu sama lain Jadi ini membolehkan latex Membentuk gumpalan getah eh, aa, tu Polimer getah akan bergumpal Maka kita kata dia mengalami penggumpalan Penggumpalan latex jika dibiar uh, susu getah bila kita biarkan satu malam, penggumpalan latex berlaku. Maksudnya tak perlu tambah asid pun dia boleh berlaku. Ini disebabkan bakteria dalam udara akan bertindak ke atas protein yang terdapat dalam membran eh, dan menghasilkan asid laktik. Asid laktik akan menetralkan cas negatif pada zarah-zarah getah yang menyebabkan penggumpalan latex. Penggumpalan latex semula jadi ini mengambil masa yang lebih panjang disebabkan tindakan bakteria adalah lambat. Macam mana kita nak menghalang daripada penggumpalan latex berlaku? Oleh itu, kita akan tambahkan alkali, eh, contohnya seperti larutan amonia. Ia akan dapat mengekalkan latex dalam keadaan cecair. Larutan amonia mengandungi ion hidroksida di mana ion hidroksida ini akan menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Maksudnya ion hidrogen yang dihasilkan oleh bakteria. Ini membantu zarah-zarah getah mengekalkan cas negatif pada membran protein dan dapat mengelakkan latex daripada menggumpal. Seterusnya ialah pembulkanan. Eh, pembulkanan. Getah asli bersifat lembut dan melekit. Jadi apabila dipanaskan, eh, apabila dipanaskan dia lembut dan melekit, tetapi bila kita sejukkan dia rapuh dan keras. Sifat ini menyebabkan getah asli tidak sesuai digunakan untuk membuat barangan seperti tayar. Kelemahan getah asli ini boleh diatasi dengan proses pembulkanan. Pembulkanan getah adalah suatu proses penambahan sulfur kepada getah untuk menambahkan kekuatan, kekenyalan dan ketahanan getah terhadap haba. Pembulkanan getah boleh diperolehi melalui kaedah-kaedah berikut. Pertama, memanaskan getah dengan sulfur pada suhu 140 darjah Celsius dan menggunakan zinc oksida sebagai mangkin. Yang kedua, kita merendamkan getah dalam larutan disulfur diklorida dalam metil benzina. Eh? Dalam pembulkanan eh, ataupun dalam getah terbulkan, 
Atom-atom sulfur ditambahkan kepada ikatan ganda dua antara atom karbon dalam molekul getah asli untuk membentuk rantai silang sulfur antara molekul-molekul getah. Okey, ini adalah getah tak terbulkan. Eh? Kita dapati ada ikatan ganda dua. Bila kita lalukan proses pembulkanan, maksudnya kita tambahkan sulfur, maka ikatan ganda dua tadi akan putus. Dan dia membentuk rantai silang Maksudnya uh, Contohnya uh, Polimer yang berwarna pink Dia akan bergabung dengan ikatan ganda dua Pada uh, rantai polimer yang warna uh, ungu Yang kedua pula Ikatan ganda dua akan bergabung dengan yang polimer warna hijau uh, Begitulah seterusnya eh. Itu yang dipanggil rantai silang salpa eh. Ikatan ganda dua putus dan sulfur masuk membentuk rantai silang dengan polimer getah yang lain. Okey. Cikgu bulatkan itu adalah rantai silang sulfur. Getah terbulkan dia lebih kenyal daripada getah tak terbulkan. Apabila getah terbulkan kita regangkan dengan kuat dan kemudian kita lepaskan. Rantai silang salpa akan menarik molekul-molekul getah kembali ke kedudukan asal. Getah terbulkan juga lebih kuat dan lebih keras berbanding getah tak terbulkan. Ini disebabkan apabila getah diregangkan, rantai silang salpa menghalang molekul-molekul getah daripada menggelongso antara satu sama lain. Takat lebur meningkat menjadikan getah terbulkan lebih tahan terhadap haba. Kehadiran atom sulfur dalam getah terbulkan akan meningkatkan saiz molekul getah. Jadi apabila saiz molekul bertambah, daya tarikan antara molekul getah menjadi lebih kuat. Getah terbulkan lebih tahan terhadap pengoksidaan oleh oksigen dan bahan kimia yang lain. Ini disebabkan Pembentukan rantai silang salpa mengurangkan bilangan ikatan ganda dua antara atom karbon dalam molekul getah. Perbandingan sifat-sifat getah antara getah terbulkan dengan getah tak terbulkan. Getah tak terbulkan, cikgu letak kat sini ialah getah asli. Eh? Okay, kita banding dari sudut kekenyalan. Getah asli dia kurang kenyal kerana rantai polimer getah boleh menggelongso di antara satu sama lain dengan mudah manakala getah terbulkan dia lebih kenyal kerana rantai silang salpa akan menghalang rantai polimer molekul getah menggelongso di antara satu sama lain. Dari sudut kekuatan dan kekerasan, getah asli lebih lemah dan lebih lembut kerana apabila kita regangkan melebihi had kenyalan, eh, melebihi had kekenyalan, rantai polimer akan putus. Madakala getah terbulkan, dia lebih kuat dan lebih keras kerana kehadiran rantai silang salpa antara polimer tadi. Dua lagi sifat eh, yang kita akan lihat ialah ketahanan terhadap haba. Getah asli tidak tahan haba, mudah melebur apabila dipanaskan. Getah terbulkan dia tahan haba kerana kehadiran rantai silang salpa menjadikannya lebih sukar untuk melebur. Begitu juga ketahanan terhadap pengoksidaan. Getah asli akan teroksida dengan mudah oleh oksigen kerana kehadiran banyak ikatan ganda dua dalam polimer getah. Manakala getah terbulkan tidak akan teroksida oleh oksigen dengan mudah kerana bilangan ikatan ganda duanya berkurang. Itu adalah perbandingan sifat-sifat getah eh, terbulkan dengan getah tak terbulkan.